हेलो एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं टू नाइट आई कैन राइट बाय पैब्लो नेरुडा तो टू नाइट आई कैन राइट ये पोएम का पूरा नाम है टू नाइट आई कैन राइट दी सैडेस्ट लाइन जो कि पब्लिश हुआ था 1924 में एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स में जो कि है ट्वेंटी लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिसपेयर पैब्लो नेरुडा जो थे ये थे एक चिलियन पोइट और इनका टाइम पीरियड था 1904 से लेकर 1973 तो इन्होंने जब ये पोएम लिखा था तो इनका एज था लगभग 90 से 20 तो तब इनको इस पोएम के लिए ज़्यादा सम्मान नहीं मिला था लेकिन बाद में ये पोएम लोगों के नज़र में आया और इनको बहुत सारा सम्मान मिला और इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में नाइनटीन में हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका जो प्लॉट है वो जान लेते हैं इस पोएम का सेटिंग रखा गया है तारों से भरे हुए खुले आसमान के नीचे स्पीकर बैठा हुआ है और उन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपने बिलब्ड को खो दिए हैं और वो अभी वहाँ पर बैठ के उन तारों को देख कर अपने बिलब्ड को याद कर रहे हैं और ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके प्रति उनके बिलब्ड के प्रति उनका जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और बड़े बड़ी रिग्रेट कर रहे हैं अपना दुख प्रकाश कर रहे हैं चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन मतलब आज रात मैं सैडेस्ट लाइन्स लिख सकता हूँ मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जो पोइट है उन्होंने अपने बिलब्ड को कुछ ही दिनों पहले खो दिए हैं तब उन्होंने ये सैडेस्ट लाइन्स लिख नहीं पाए क्योंकि तब उनका जो फीलिंग था वो रॉ था मतलब तब उन वो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे लेकिन अब जब उनो, उन्होंने थोड़ा सा हीलिंग कर लिया है अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया है तो अब वो जो सैडेस्ट लाइंस है वो लिख सकते हैं राइट फॉर एग्जांपल द नाइट इज सेटल्ड एंड द ब्लू स्टार्स सिवर इन द डिस्टेंस मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये बताया है कि जो नाइट है वो सैटर्ड मतलब बिखर सी गया बिखर गया है और ये जो ब्लू स्टार्स है वो सिवर मतलब कांप रहे हैं कहीं दूर इन इन द डिस्टेंस कहीं दूर जो ब्लू स्टार्स है वो कांप रहे हैं तो यहाँ पर पोइट जो है उन्होंने अपने लव लाइफ को नाइट और स्टार्स के साथ तुलना किया है क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि जैसे उनका प्यार जो है वो बिखर गया है वैसे ही नाइट जो है वो भी बिखर गया है और जैसे उनका प्यार में जो गर्माहट था वो अब ख़त्म हो चुका है और वो अब ठंडे पड़ गए हैं और कांप रहे हैं वैसे ही तारे भी अब कहीं दूर सिवर मतलब काँप रहे हैं The night wind revolves in the sky and sings. मतलब है जो रात में जो हवा बहता है वो हवा से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो sky के चारों ओर घूम रहा है और रिवॉल्व मतलब घूमना तो sky के चारों ओर घूम रहा है और एक sound produce कर रहा है जैसे कि कोई मतलब शोक का song हो जैसे कि कोई रिग्रेट मतलब कोई रिग्रेट प्रकाश कर रहा है अपने गाने के द्वारा वैसे ही एक साउंड एक गाना प्रकाश कर रहा है वो हवा टू नाइट आई कैन राइट दी सैडेस्ट लाइन्स आई लव हर एंड समटाइम्स सी लव मी टू यहाँ पर पोइट ने पहला लाइन जो फर्स्ट लाइन है वो फिर से दोहराया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं मेरे बिलव्ड से प्यार करता था और वो भी मुझे कभी कभी प्यार करती थी तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये जो इनके बिलव थे पोइट के जो बिलव थे वो उनका प्यार सफिशियंट नहीं था इसलिए यहाँ पर पोइट ने ये कहा है कि आई लव हर एंड समाइम सी लव मी टू दो नाइट लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स I kissed her again and again under the endless sky. मतलब इसी तरह एक रात में मैंने उसे अपने बाहों में पकड़ा हुआ था और उसे एक किस कर रहा था अगेन एंड अगेन मतलब बार बार एक एंडलेस स्काई के नीचे तो यहाँ पर ये जो एंडलेस स्काई है इसका मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो पॉइंट है हमारा वो अपने लव को अपने एक आसमान और स्टार के साथ तुलना कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं 
तो यहाँ पर इन्होंने एंडलेस स्काई इसलिए कहा है कि हमारा जो पोइट है वो सोच रहे थे कि उनका प्यार जो है वो एंडलेस है स्काई की तरह लेकिन अब वो बिखर चुके हैं ही लव्ड मी समाइम्स एंड आई लव्ड हर टू हाउ कुड व नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आइज इसका मतलब यहाँ पर पोइट हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं यहाँ पर पहले लाइन ने उन्होंने बताया आई लव्ड हर एंड समाइम्स सी लव मी टू और यहाँ पर सी लव्ड मी समाइम्स एंड आई लव्ड हर टू इसका ये मतलब निकलता है कि पोइट एक डलिमा में है कि वो ये उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने बिलव्ड से प्यार करते भी थे या भी नहीं और अगर करते भी थे तो वो उनके जो फिज़िकल फिज़िकल फिज़िकली प्यार करते थे उनको इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये पॉइंट जो हमारा है उन्हें एक डेलिमा है कि उनका जो सोच है कि मैं अपने बिलव्ड से प्यार करता हूँ उन्हें अपने वो सोच से प्यार था ना कि उनसे उनकी बिलव्ड से टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स to think that i do not have her to feel that i have lost her to yahan par fir se first line repeat hua hai aur ye jo hai yahan par poet ne kaha hai ki to think that i do not have her matlab ye sochne ke liye wo ye line likhna chahte hain ki ye wo unke sath nahi hai aur to feel that wo feel karne ke liye ki I have lost her मतलब मैंने उन्हें खो दिया है तो ये feel करने के लिए और ये सोचने के लिए ये line लिखना चाहते हैं हमारा poet जो है वो वो उनका प्यार जो था वो sufficient नहीं था इसलिए उन्होंने अपने beloved को hold नहीं कर पाए मतलब रोक नहीं पाए मरने से to hear the immense night still more immense without her and the words fall to the soul like dew to the pasture मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है वो कहना चाहते हैं कि ये जो रातें हैं वो तो लंबे हैं और और उन्हें उनके बिलव्ड के अलावा ये रातें और भी लंबे लग रहे हैं तो यहाँ पर ये जो दूसरा लाइन है एंड दी वर्स फॉल्स टू दी सोल लाइक ड्यू टू दी पैश्योर इसका मतलब है ये जो उनका पोएम है वो उनके सोल के ऊपर ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि जो ड्यू होते हैं वो पैश्चर पैश्चर मतलब जो गेजिंग लैंड होते हैं जो जहाँ पर पशु पशु घास खाते हैं उसको पैश्चर कहते हैं तो वहाँ पर जो ड्यू ड्यू मतलब जो कुआसा होता है जो वो, वो जो गिरते हैं जैसे वैसे ही इनका पोएम है इनके सोल पे गिर रहा गिर रहा है तो यहाँ पे जो ये इमेंस नाइट है इनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो पोएम है ये लिखा गया है विंटर में क्योंकि विंटर में ही ये रातें लंबी होती है और इसलिए यहाँ पे इमेंस नाइट का यूज़ किया गया है वट डज इट मैटर दैट माई लव कुड नॉट किफ हर द नाइट इज सेटर्ड एंड सी इज़ नॉट विथ मी इसका मतलब है कि मेरा जो प्यार है मेरे बिलव्ड के बिलव्ड के लिए ये वो उसको बचा नहीं पाया आ, मतलब इनका जो लव था बिलव्ड के लिए वो उनके बिलव्ड को बचा नहीं पाया मरने से ए, और और ये जो नाइट है ये भी बिखर चुका है और मेरे जो बिलव्ड है वो भी मेरे साथ नहीं है सी इज़ नॉट विथ मी दिस इज़ ऑल in the distance uh, someone is singing in the distance my soul is not satisfied that it has lost her to yahan pe poet ye keh raha hai ki koi dur kahin ga raha hai matlab koi song ga raha hai to yahan par poet ye kehna chahte hai ki ab koi bhi koi bhi song ga lo wo mere mera jo soul hai wo satisfied nahi hai kyunki maine use kho diya hai तो मैं अब सेटिस्फाइड नहीं हो सकता हूँ कोई भी सॉन्ग सुन साइड सर्चेस फॉर हर एज दो टू गो टू हर माई हार्ट लुक्स फॉर हर एंड सी इज़ नॉट विथ मी तो यहाँ पर पॉइंट ये कहता है कि मेरा जो आँखें है साइड्स जो आँखें है वो वो मेरे बिलव्ड को ढूंढ रही है रहे हैं और मेरा जो वो हार्ट है वो भी उन्हें उसे ढूंढ रहे हैं सी इज़ नॉट विथ मी वो मेरे साथ नहीं है द सेम नाइट वाइटनिंग द सेम ट्रीज 
वी ऑफ दैट टाइम आर नो लॉन्गर द सेम मतलब यहाँ पर जो सेम सेम दो बार यूज़ किया हुआ है एक ही लाइन में तो इसका मतलब है कि ये जो नाइट है वो भी सेम है और वो जो ट्रीज है वो भी सेम है और वो जो नाइट है वो नाइट में जब जो चांद होता है वो जब अपने लाइट से जो ट्री होते हैं उनको वाइट वाइट कलर के कर देते हैं वो भी कर रहे हैं लेकिन लेकिन वो जो उन, उनका जो बिलव्ड है वो अब उनके साथ नहीं है तो वो वो अब आ, सेम नहीं है पहले जैसा नहीं है आई नो लॉन्ग लव हर दैट सर्टेन बट हाउ आई लव्ड हर माई वॉयस ट्राई टू फाइंड दी वाइंड टू टच हर हियरिंग मतलब यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि ये मैंने उन्हें ज़्यादा लंबे दिनों तक प्यार नहीं किया ये निश्चित है मतलब ये सत्य है लेकिन इन मैंने कैसे उन्हें प्यार किया मतलब अपने बिलव्ड को प्यार किया प्यार किया ये बताना चाह है और माय वॉयस ट्राई टू फाइंड दी वाइंड मतलब उनका जो वॉयस है वो 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 उस हवा से बहकर हवा में बहकर उनके बिलव्ड के कानों में जाना चाहते हैं ये बताने के लिए कि वो वो उनसे कैसे प्यार किए थे और कितना प्यार किए थे एनदर्स सी विल बी एनदर्स लाइक माय किसेस बिफोर हर वॉयस हर ब्राइट बॉडी हर इन्फिनाइट आइज मतलब पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उनका जो बिलव्ड है वो अभी इसके बाद मतलब वो तो अब मर चुके हैं तो अभी जब वो फिर से जन्म लेगी तो किसी और की हो जाएगी मतलब ये पॉइंट हमारा जो है उनको अब जलन हो रहे हैं इस बात का कि अभी वो उनका जो बिलव्ड है वो किसी और की हो जाएगी आई नो लॉन्गर लव हर दैट सर्टेन बट मे वी आई लव हर मतलब मैंने उन्हें ज़्यादा दिन तक प्यार नहीं किया ये सत्य है निश्चित है लेकिन इन मे आई लव हर मतलब ये यहाँ पर एक डायलिमा में है कि ये मैंने शायद उनको प्यार किया भी था आ, तो लव इज़ सो शॉर्ट फॉर गेटिंग इज सो लॉन्ग मतलब यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने उनसे प्यार किया था या नहीं ये पता नहीं लेकिन थोड़ा तो किया था लेकिन वही चीज़ अगर लव इज़ सो शॉर्ट मतलब प्यार uh, कम हो सकते हैं लेकिन उसे उसे भुलाना बहुत मुश्किल हो सकता है मतलब चाहे उन्होंने कम दिनों के लिए उन्हें प्यार किया था लेकिन अभी उनको बुलाना ये मुश्किल है बिकॉज थ्रो नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माय आर्म्स एंड माय माय सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज लॉस्ट हर मत इन्होंने यहाँ पर पॉइंट ने फिर से ये लाइन रिपीट किया है और फिर से ये कहा है कि मैंने इसी तरह की एक रात में मैंने अपने बिलव्ड को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ था बाहों में पकड़ा हुआ था और और ये कहता है कि माय सोल इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट आई लॉस्ट आई हैज़ लॉस्ट हर मतलब मैंने मेरे बिलव्ड को खो दिया है इस बात से मेरा सोल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है दो दिस बी द लास्ट पेन दैट सी मेक्स मी सफ़र एंड दिस द लास्ट वर्स दैट आई राइट फॉर हर मतलब यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि उनको उनके बिलव्ड ने पहले भी पेन दे चुका है और ये उनके वो जो गुजर गए अभी तो वो आखिरी पेन होगा उनके लिए और जो उनको सफ़र सफ़र करवाए जो उनको दुख दिया और दिस द लास्ट वर्स दैट आई राइट फॉर हर मतलब यही मेरे मेरे तुम्हारे ऊपर आखिरी वर्स होगा जो मैंने तुम पर लिखा है मतलब ये जो पोइट है यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि पहले पहले भी पोइट ने उनके बिलव्ड के ऊपर पोएम लिखे होंगे लेकिन ये उनका ये लास्ट वर्स है इसके बाद वो कभी भी ये अपने बिलव्ड को अपने पोएम डेडिकेट नहीं करेंगे और यहीं करके यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाता है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो